Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara install ulang driver VGA pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi mungkin di antara dari kalian ada yang memakai VGA atau GPU AMD, atau mungkin Intel Graphics, atau mungkin ada yang pakai Nvidia. Nah, jadi di sini gua bakal kasih tahu gimana sih cara install ulang driver VGA dengan baik dan benar. Nah ini biasanya ada beberapa orang yang salah nih melakukan install ulang driver VGA. Biasanya kalau drivernya itu muncul driver terbaru atau mungkin driver yang sekarang ya kan untuk versi terbaru. Nah jadi kita langsung aja. Jadi kalian silahkan download terlebih dahulu folder yang sudah gua siapkan ini yang berjudulkan install ulang driver VGA. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di download bisa langsung kita ekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak bisa langsung dibuka saja untuk foldernya. Jadi di dalam folder ini tuh ada empat cara. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu cek versi driver VGA. Nah jadi ini penting banget untuk ngecek apakah driver VGA kita itu ada yang baru atau tidak. Atau mungkin untuk versinya sama saja. Jadi kalian silahkan cek sesuai dengan VGA atau GPU yang kalian pakai. Mulai dari AMD, Intel, dan Nvidia. Kalau kalian pakai AMD, kalian bisa langsung double klik aja, lalu kalian klik open. Nanti kalian bakal otomatis masuk ke website resmi AMD untuk menginstal driver kalian. Mulai dari mau kalian langsung download Windows driver, atau mungkin kalian langsung cari aja lebih spesifik ya kan mengenai produk yang kalian miliki. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian Intel, kalian bisa cari untuk... Uh, mungkin seri dari Intel Graphics kalian Mungkin Intel HD berapa ya kan Kemudian kalau Nvidia kalian bisa langsung masukin untuk Tipe, seri, produk, OS dan lainnya Lalu kalian bisa langsung search dan download untuk versi drivernya Nah kalau sudah selesai kalian sudah punya untuk Apa namanya drivernya Kalau gue di sini udah punya ya di desktop Nah kalian bisa kembali lagi Terus selanjutnya kita bakal download yang namanya DDU. Jadi DDU ini adalah Display Driver Uninstaller. Jadi kita butuh aplikasi yang satu ini untuk memudahkan kita itu untuk menginstal ulang driver VGA yang kita miliki. Jadi kalian silahkan buka aja untuk DDU-nya. Kalian, kalian nanti tinggal klik open. Terus nanti kalian bakal langsung kebuka untuk browser untuk browsernya dan masuk ke website resmi dari DDU. Nah, kalau udah masuk di sini kalian silakan pilih yang paling atas untuk versi terbaru. Kalau untuk sekarang itu versinya 18.0.6.5. Kalian tinggal klik aja. Kalau sudah masuk nanti kalian tinggal scroll ke bawah sampai ketemu tulisan ini. Klik here for download and support. Kalian tinggal klik Kemudian nanti kalian bakal masuk ke sebuah forum dari aplikasinya. Terus kalau udah kalian tinggal scroll ke bawah sampai ketemu yang download DDU portable. Kalian pilih yang portable. Karena di sini kita nggak mau yang installer. Jadi kita pilih yang portable saja. Kemudian kalian tinggal tunggu sampai downloadannya selesai. Nanti kalau sudah selesai nanti kalian langsung saja untuk membukanya. Jadi di ini ya, DDU-nya kita pindahkan ke desktop dulu. Terus kalau sudah di sini udah ada ya DDU-nya, tinggal kita klik kanan, lalu pilih yang extract here. Extract here. Terus tinggal kita tunggu dulu. Kalau sudah nanti bakal muncul untuk foldernya, kita buka. Nah, kemudian ini sudah selesai. Kalau sudah selesai kalian download, kemudian sudah diekstrak untuk DDU-nya, kita balik lagi ke folder yang apa namanya gua punya ini. Nah, tadi kan sudah nih download DDU. Sekalian kita ekstrak untuk DDU-nya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor ketiga yaitu menyalakan opsi save boot. Nah, mengapa uh, kita perlu nih uh, masuk atau menyalakan ke mode atau opsi save boot? Karena kalau kita ingin menginstal ulang driver VGA, itu yang lebih baik atau lebih lancar itu harus melalui mode save boot. Karena kalau kalian install ulang drivernya itu langsung di Windows kalian, itu nanti takutnya 
ada yang kurang beres. Makanya dari itu, gue recommended untuk melakukannya di mode save boot. Caranya di sini kalian tinggal langsung aja buka MS config yang sudah gue sediakan ini. Buka MS config. Kemudian kalian tinggal open aja. Kemudian kalau sudah kebuka, kalian pergi ke menu boot. Lalu di bagian boot option, ini kalian centang untuk save boot. Lalu kalian pilih yang minimal. Jika sudah, klik apply. Lalu oke. Okay. Kemudian kalian bisa langsung exit without restart. Nah sekarang kita sudah menyalakan yang namanya opsi save boot atau mode save bootnya. Nah sekarang yang kita perlu lakukan adalah restart laptop atau PC kita. Jadi silakan kalian restart terlebih dahulu PC atau laptop kalian. Agar laptop atau PC kalian itu bisa langsung masuk ke mode atau opsi save boot. Jadi kalian silakan restart terlebih dahulu ya oke. Okay? Oke, okay, jadi di sini gua udah masuk ke mode atau opsi save boot. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, buka kembali untuk DDU-nya, terus kalian langsung buka aja untuk aplikasinya. Terus nanti kalian tinggal pilih untuk GPU atau VGA-nya disesuaikan dengan PC atau laptop yang teman-teman punya, apakah AMD, Intel, atau Nvidia? Kalau gua di sini pilih AMD karena disesuaikan dengan laptop gua sendiri. Kemudian, kalau kalian sudah pilih GPU atau VGA, kemudian kalian pilih GPU atau VGA yang kalian pakai, entah AMD, Intel, atau Nvidia. Kalian bisa langsung pilih yang kotak nomor 2, guys, yang tulisannya kalau nggak salah, clean and do not restart. Nah, kalau sudah, kalau muncul seperti ini, kalian bisa langsung klik yes, lalu kalian tutup untuk DDU-nya. Nah, sekarang kita perlu mematikan opsi atau mode save boot, agar kita bisa kembali lagi ke Windows tercinta kita. Nah, jadi silakan kalian kembali ke folder tersebut, lalu kalian masuk ke nomor ketiga, lalu kalian buka untuk MS config-nya. Kemudian, kalian pergi ke menu boot, Lalu di bagian boot option, kalian silahkan hilangkan centang pada save boot. Jadi save bootnya itu e, mati ya. Jadi centangnya dihilangkan dari kotak save boot. Lalu kalian tinggal klik apply. Lalu oke. Okay. Terus kalau muncul keterangan, kalian bisa langsung pilih restart. Oke, okay, jadi sekarang kita sudah balik ke Windows. Jadi, tadi itu kita sudah ya menghapus yang namanya driver VGA yang kita miliki. Jadi sekarang kondisi laptop gua ini tidak memiliki driver VGA sama sekali. Makanya dari itu kita perlu menginstalnya sekarang. Jadi kalian silahkan install untuk driver VGA yang sudah kalian download tadi. Ya, sebelumnya itu di nomor kedua. Atau mungkin nomor pertama ya. Nah ini ya, yang dicek versi driver VGA. Pastinya kalian sudah download nih. Kalau udah, di sini gua bakal download dulu. Jadi gua udah siapin ini. Kita langsung download aja dulu. Dan kita bakal balik lagi ya, oke? Okay? Oke okay, teman-teman. Jadi di sini gua udah install ya untuk driver VGA-nya. Jadi kalau kalian lihat di desktop gue ini udah ada yang namanya AMD Radeon Software. Nah kemudian yang terakhir sebelum penutupan. Jadi di folder yang gua punya ini kan ada satu tambahan di nomor keempat yaitu settingan VGA terbaik di tahun 2023. Jadi kalian bisa coba sendiri kalau semisal kalian mau dan kalian bisa pilih disesuaikan dengan VGA atau GPU yang kalian miliki. Misalkan gua di AMD, berarti gua pilih yang settingan AMD. Terus nanti kalian tinggal buka aja untuk link YouTube-nya ini. Dan untuk ketiganya ini, itu semuanya udah gua bikin untuk tutorialnya. Dan pastinya untuk settingannya sendiri itu masih uh, worth it banget di tahun 2023 ini guys ya, oke? Okay? Oke, okay, jadi video tentang cara install ulang driver VGA pada PC Tito sambil sih dulu. Semoga video bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan maka sampai kepada teman subscribe, like, share video ini ya, oke? Okay? Oke, okay, video sampai sih dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!